ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ബുഷ്റ റഷീദ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കായലുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം എന്നിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അരച്ചെടുക്കുകയോ ബോയിൽ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ഹലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് വേഗം കിടക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലയക്കണം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അല്ലേ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ പഴത്തിൻ്റെ മെഷറ് പറയും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോ പഴമുണ്ടിത് എൻ്റെ അടുത്ത് പഴം പഴുത്തത് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഒന്നര കിലോ എടുത്തതാണ് ഒരു കിലോൻ്റെ മെഷറ് ഞാനിവിടെ പറയാം ആദ്യം പഴം എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം മുമ്പേ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല പഴുത്ത പഴം വേണം എടുക്കാൻ നല്ലവണ്ണം പഴുക്കണം എങ്കിൽ നമുക്കിത് വിരകുന്ന സമയത്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലായി കീറിയിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിടാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പഴം മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ പഴം മാറ്റാം ഇതിന് ഒരു കിലോ പഴത്തിന് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറിനടുക്ക വരെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി പഞ്ചസാര മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ചില പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉള്ളതായിരിക്കും ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇനി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ വെക്കാം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൈവെക്കാതെ അട ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അടിയിൽ കാരമലായി പോവും പഴുത്ത പഴമായത് കാരണം അടി പിടിക്കാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര മെൽട്ടായിട്ട് വന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ പഴത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളവും ഇറങ്ങി വരും അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇത് പഴം കുക്കാകും തോറും നമുക്കിതിനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇളക്കുമ്പം തന്നെ അത് ഉടഞ്ഞുടഞ്ഞ് വരും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പം വിചാരിക്കും ഇത് ഉടഞ്ഞു വരുമോ ഈ പഴം ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് പഴം മൊത്തം ഉടഞ്ഞു വരും ഈ മെൽ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു കിലോ പഴത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഗീ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മോഡിക്കാരൻ്റെ തന്നെ ഫ്ലാ ഇത് സോള എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൽ കിടക്കുന്ന ഗീ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ഇതിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ആ ഗീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് എന്നുള്ളത് ബിരിയാണിക്കും ഒക്കെ ആ ഗീ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഹലുവ ഉണ്ടാക്കാനും ഞാൻ ആ ഗീ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്ക് കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം പിടിക്കും അതുവരെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നല്ലവണ്ണം കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഗീ പകുതിയിലും അധികം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ഫുൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് വിരകി വിരകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഗീ ഇങ്ങോട്ട് ഊറി വരും ആ ഊറി വരുന്നതിന് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ശരിക്കും ഒരു പകുതിയിലധികം ഗീ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടും അത്രയും സമയം ഇതിനെ വിരകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആ ഗീ ഇതിൽ നിന്ന് മുരുകി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് വിരകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിപ്പം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം പഴം വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആയിട്ടില്ല ഇത് പകുതി ഭാഗമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഇത് കുക്കാവാനുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടെ ഗീ ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലവണ്ണം കുക്കായി കഴിയുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗീ നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഗീ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊറി കിട്ടും അപ്പോൾ 
എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ പെട്ടെന്ന് കയ്യിലേക്ക് തെറിക്കാനും പൊള്ളാനും ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അത് നല്ലവണ്ണം ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഗീ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ള ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഗീ നല്ലവണ്ണം പിരിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഗീ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാറാണ് നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മൊത്തം വരെ കഴിയുമ്പോൾ ഹലോ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഗീ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഹലുവ നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കായ ഹലുവ ശരിക്ക് നമ്മുടെ കറുത്ത ഹലുവൻ്റെ അത്രയും മൂത്തിട്ടായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലിട്ട് ആറി കഴിയുമ്പം കട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ ഒരു പാകത്തിന് ഇത് നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് ഈ ഒരു ഗീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉരുകി കിട്ടുന്നത് വരെ വിറകി എടുക്കുമ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം മനസ്സിലാവും അപ്പോഴേക്ക് നല്ല ടൈറ്റായി വരികയും ചെയ്യും ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ ശരിക്കും മേലയിൽ മിൻസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വേറെ ഓയിലൊന്നും മുക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതിലുള്ള ഗീൽ തന്നെ ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം മിൻസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടൊന്ന് ആറുന്നതിൽ മുമ്പ് ഇതിനൊന്ന് കുറച്ച് വര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹലുവയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഓവണുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു രണ്ട് സെക്ക ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അല്ലാതെയും കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കായ അലുവയിൽ സാധാരണ ക്യാഷ്യൂ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആ ഫോട്ടോനുള്ള ഇതിൽ മാത്രം കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക